Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden beri ardı arkası kesilmeyen seferlerinde başlıca hedefi Tuna'nın güneyinde ve Torosların batısında Osmanlı Devleti'ne katılmayan hiçbir yer bırakmamak, Karadeniz ve Ege Denizi'ni Türk gölü haline getirmek, Venedik donanmasını geçerek deniz kuvvetlerini de Kara Ordusu gibi dünyanın birinci gücü haline getirmek, bu işleri gerçekleştirdikten sonra da İtalya'yı tamamen fethetmekti. Bu hedef artık bütün dünyada biliniyordu. Fatih'in kafasındaki bir sır olmaktan çıkmıştı. Bu proje yalnızca Avrupa'yı değil Müslüman ve Türk komşularını da endişelendirmişti. Bu suretle Osmanlı Devleti'ne karşı dehşetli bir koalisyon meydana getirildi. Ve 3 Nisan 1463'te 16 yıl sürecek büyük harbi başlatan Fatih Sultan Mehmet olmuştu. ...28 Temmuz'da Venedik Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti. 30 Eylül'de Macaristan, Venedik'in yanında Osmanlı'ya karşı savaşa girdi. Macaristan'ın ardından Almanya, Polonya, Kastilya, Aragon ve Napoli devletleri dahil... ...küçük büyük toplam 20 devlet Osmanlı'ya harp ilan etmiş ve güçlü bir koalisyon kurmuşlardı. Bu 20 devlete karşı Osmanlı Devleti müttefiksiz olarak tek başınaydı. Fatih Sultan Mehmed'in 20 devletten oluşan koalisyona karşı büyük gayret ve muvaffakiyetlerle harbe tutuştuğu sırada doğuda hızla yükselmekte olan bir devlet vardı. Bu devlet, ehli sünnet Müslüman ve Türk bir hükümdar olan Uzun Hasan tarafından idare edilmekteydi. Uzun Hasan, hükümdarlık tahtına oturuncaya kadar Akkoyunlular pek fazla önem taşımıyorlardı. Fakat onun iş başına gelmesiyle birlikte durum değişmişti. Çünkü Uzun Hasan, Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah ile Maberaül Nehir hükümdarı Ebu Said Miran Şah'ı mağlup edip öldürmeye ve topraklarını da kendi ülkesine katmaya muvaffak olmuştu. Bu suretle Fırat havalisinden Maberaül Nehre kadar uzanan büyük ve kuvvetli bir devlet kurmuş oldu. Toprakları genişledikçe gururu da genişleyen Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan bir cihangir olmak sevdasına kapılmıştı. Bu sevda onu cihanın en güçlü devleti olan Osmanlı Devleti'ni ele geçirme sevdasına düşürmüştü. O üç büyük hükümdar devirmesinden cesaret alarak Fatih Sultan Mehmed'i de yenebileceğini tahmin ediyordu. Fatih Sultan Mehmed 20 devletin koalisyonuna karşı tek başına harp etmekteyken Uzun Hasan, Venedik'e elçi göndermiş ve o da Karamanoğlu beyliğini yanına alarak gizlice bu koalisyona katılmıştı. Böylece Fatih Sultan Mehmet doğudan ve batıdan sıkıştırılmış görünüyordu. Fatih Sultan Mehmet 1470 yazında ordu ve donanması ile Eyribos adasını fethetmiş ve Venedik'in alınamaz denilen Batı Ege'deki üssünü ele geçirerek Venedik'in Ege denizindeki varlığına son vermişti. Avrupalıların Osmanlı ile başa çıkamayacağını anlayan Uzun Hasan Venedik'e gönderdiği elçi ile Rumeli sizin Anadolu benim diyerek Osmanlı'yı haritadan tamamen silmek istediğini belli etti. Ve bu tarihten sonra Osmanlı üzerine doğrudan saldırmak için fırsat kollamaya başladı. Fatih Sultan Mehmet, Karaman'ı mutlaka Osmanlı sancağı altına alması icap ettiğini biliyordu. Sadrazam Mahmud Paşa'yı Karaman ilini zapt etmesi için gönderdi. Bunun üzerine Karaman'a Seferi Hümayun tertibi bulundu. Müzik 
Sadrazam Mahmut Paşa önce Pir Ahmet'i Konya'dan çıkardı. Sonra da Larende civarında yapılan şiddetli bir muharebede Pir Ahmet Osmanlı karşısında hezimete uğradı. Karamanoğlu Devleti'nin bulunduğu topraklara Karaman Sancağı adı verildi. Ve Fatih'in oğlu Şehzade Mustafa buraya vali tayin edildi. Pir Ahmet ve kardeşi Uzun Hasan'a sığınınca Uzun Hasan bu ikisini himayesine aldı. Osmanlı toprağı olan Tokat üzerine sürpriz bir taarruz gerçekleştirerek Osmanlı Devleti'ne resmen harp ilan etmiş oldu. Uzun Hasan'ın gönderdiği birlikler Tokat üzerine gelip şehrin civarını köyleriyle birlikte yakıp yıkarak birçok mal talan ettiler. Oradan Kayseri üzerine yürüyerek aynı şekilde burayı da yakıp yıktıktan sonra Karaman ilini Osmanlılardan geri almak için Karaman iline yürüdüler. Fatih Sultan Mehmet bundan haberdar olunca oğlu Şehzade Mustafa'ya haber gönderip Karahisar'a çekilmesini istedi. Ardından Anadolu Beylerbeyi Davut Paşa'ya haber gönderip ordusuyla Karahisar'da bulunan Şehzade Mustafa'nın hizmetine girmesini, onunla birlikte Akkoyun'un akınlarını durdurmasını istedi. Hızla harekete geçen Anadolu Beylerbeyi Davut Paşa ordusunu toplayıp Karahisar'da bulunan Şehzade Mustafa'nın hizmetine girdi. Bunun üzerine Şehzade Mustafa Akkoyunlu ordusunu Osmanlı topraklarından çıkarmak için Karaman iline yürüdü. Sultan Fatih Uzun Hasan'a bir mektup yazarak ehli İslam üzerine gidip onlara zulümde bulunmasının doğru olmadığını, eğer yapabiliyorsa din düşmanları ile savaşması gerektiğini ve yapılan haksızlığı ortadan kaldırmak için bizzat kendisinin geleceğini bildirdi. Ancak Uzun Hasan cevap mektubunda Kapadokya ve Trabzon'un kendisine verilmesi şartıyla barış yapabileceklerini söyleyince bu duruma çok hiddetlenen Sultan şöyle dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Kudret ve kuvvet ancak Cenabı Hakk'a mahsustur. Bundan önce annenin ricası ile pençeyi gazabımdan kurtulmuştun. Biz de seni ıslah olmuş ve semti salaha yönelmiş kabul ederek affetmiştik. Halbuki senin gibi zalimin benim zamanımda saltanat davasında bulunması haramdır. Senin bütün kudret ve şefketine bizim müsaade ve müsamamız sebep oldu. Buna rağmen gururlanarak padişahanem hukukunu unutarak adaletli iradem altında rahat yaşayan Tokat'a ve sonra da Karaman ülkelerine askerlerini göndererek ahaliye zulmettiğin, bir takım şiddetlere başvurduğun ve rezaletlere sebep olduğun malumumuzdur. Onun için cezanı vermek üzere bu yılın baharında harekete karar verdik. Seni affetmek katiyen düşünülmemektedir. Beyhude zahmet çekme. Sen vilayet yakmayı padişahlık mı zannettin? Çekinmeden korkmadan topraklarımıza tecavüz ettiğin için kılıcımız senin göğsünde kana bulanmalıdır. Er isen meydana gel. Kadın gibi delikten deliğe girme. Hazırlıklarını yap, haber verilmedi deme. Zira ki vücudu habisin arzayı teleftür ve bu babda özür ve bahane bertaraftır. Bundan böyle elçim ok, sözüm kılıçtır. Bu mektup ile Uzun Hasan'a harp ilan edilmiş oluyordu. Fatih Sultan Mehmet harbe karar verince derhal İstanbul'dan göçüp Anadolu tarafına otağa kurulmasını emretti. Bu arada Şehzade Mustafa ordusuyla Kır iline vardığında Mirza Yusuf'un ordusuyla karşı karşıya geldi. Akkoyunlu ve Osmanlı ordusu şiddetli bir savaşa tutuştular. Bu şiddetli savaşta Mirza Yusuf, Şehzade Mustafa karşısında ağır bir hezimete uğradı. Mirza Yusuf ve ileri gelen adamlarının çoğu Osmanlı ordusu tarafından esir edilerek elleri bağlı şekilde Sultan Fatih'e gönderildiler. Böylece Şehzade Mustafa Akkoyunlu işgali altındaki Osmanlı topraklarını kurtarmıştı. Bu Uzun Hasan için kötü bir haberdi. Ancak Uzun Hasan daha büyük, korkunç bir atlı Türkmen ordusu ile Osmanlı'nın üzerine saldırmayı planlıyordu. 
bu arada Venedik'e haber gönderip kendisinin Osmanlı üzerine yürüdüğünü, Venedik'in de gemiler ile İstanbul'u kuşatmasını istedi. Fatih Sultan Mehmet, Anadolu ve Rumeli askerleriyle Uzun Hasan üzerine harekete geçti. Bu arada Uzun Hasan da ordusunu hazır etmiş yürüyüşe geçmişti. Tercan ile Erzincan arasında ortada Fırat Nehri'nin bulunduğu bir düzlükte iki ordu karşı karşıya geldi. Fatih Sultan Mehmed'in ordusunun sağ kolunda 40 sancak beyi ve 20 bin kapı kulu askeri ile Şehzade Bayezid bulunuyordu. Uzun Hasan'ın sol kanadında da oğlu Mirza Uğurlu Mehmed bulunuyordu. Şehzade Mustafa 24 sancak beyi ve 20 bin zırhlı azap olduğu halde Osmanlı ordusunun sol kanadını kontrol ederken Uzun Hasan'ın sağ kolunda da oğlu Mirza Zeynel bulunuyordu. Osmanlı merkezine 25 bin Yeniçeri ile Sultan Fatih komuta ederken Akkoyunlu merkezinde ise Uzun Hasan bulunmaktaydı. Uzun Hasan'ın ordusu kalabalık fakat düzensiz bir Türkmen ordusuydu. Asıl gücünü hafif süvariler ve mızraklı piyadeler oluşturuyordu. Uzun Hasan'ın amacı Osmanlı sipahilerini mızraklı yayalar ile devirmek ve süvarileriyle kıskaca sarıp yok etmekti. Buna karşın Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi sırasında gücünü ispatlayan topların meydan savaşında da kullanılmasını planlamıştı. İki ordunun karşılaştığı arazi Akarsu tarafından yarılmış bir vadiydi ve savaşa hiç müsait değildi. Kayalıklar ve engebe yüzünden atların kullanımı oldukça zordu. Muharebeyi başlatan Uzun Hasan'ın sağ kolundaki oğlu Zeynel Mirza olmuştu. Hafif mızraklı süvariler Şehzade Mustafa üzerine tepelerden ilerleyerek şiddetle muharebeye dalıyorlardı. Bu müthiş süvari saldırılarına karşı Osmanlı zırhlı azapları ise muhteşem defans yapıyor ve Akkoyunlu süvarilerini atları ile birlikte delip geçiyorlardı. Sol kanatta çılgınca bir muharebe oluyordu. Zeynel Mirza neye uğradığını şaşırmıştı. Osmanlı azapları Akkoyunlulara nefes aldırmıyordu. Muharebenin kızıştığı bu anda Mirza Zeynel atından düşerek Osmanlı azaplarının arasında kaldı. Kılıççı Ahmet adındaki bir azap askeri Zeynel Mirza'nın başını keserek kafasını havaya kaldırdı. Komutanlarının kesik başını gören Akkoyunluların cesareti kırılmış ve kaçarak çekilmeye başlamışlardı. Bu sırada Şehzade Bayezid komutasındaki Osmanlı sağ kanadı da Akkoyunlu sol kanadına saldırmış ve bu kanadı perişan etmişti. Şehzade Bayezid ve Şehzade Mustafa Akkoyunluların iki sağ kanadını da kırarken Uzun Hasan oğlu Zeynel Mirza'nın öldüğü haberini aldı. Üzüntüsünden kahrolmuş bir şekilde yanında bulunan Karamanoğlu Pir Ahmet'e Karamanoğlu hanedanın harap olsun beni ciğerparemden bunca dilaverden çıkarıp bednam olmama sebep oldun. Benim Osman oğlu ile ne işim vardı? diye haykırmıştı. Uzun Hasan Osmanlılara çatmanın bedelini çok ağır ödüyordu. Bu sırada Fatih uzun menzili topların Uzun Hasan merkezine doğru ateşlenmesini emredince Uzun Hasan askerleri tepelerine yağan büyük toplardan çok zarar gördüler.
Şehzade Mustafa komutasındaki azepler artık Uzun Hasan komutasındaki merkez tarafına ilerlemeye başlamıştı. Osmanlı merkezindeki yeniçerilerin muharebeye girmesine bile gerek kalmadan muharebenin neticesi belli olmaya başlamış Uzun Hasan'ın sağ ve sol kanatları çökmüştü. Fatih Sultan Mehmet, Yeniçerilerden küçük bir bölüğü Uzun Hasan üzerine sevk ederken Şehzade Mustafa komutasındaki azepler Uzun Hasan'ın merkezine doğru hücuma geçmişti. Tüfekli Yeniçerilerin atışlarından aklı şaşan Türkmen süvarileri dağılmaya başladılar. Uzun Hasan yenileceğini anlayınca boz atına binip harp meydanını terk etti. Onun çekilmesiyle merkez ordusu da dağıldı. Kardeşi Mirza Zeynel'in öldürüldüğünü ve babası Uzun Hasan'ın harp meydanını terk ettiğini öğrenen Mirza Mehmet artık bir şansı olmadığını anlayınca geri çekilerek o da harp meydanını terk etti. Böylece Osmanlı Devleti, Akkoyunlu Devleti'ni büyük bir hezimete uğratmıştı. Fatih Sultan Mehmet, kendisi gibi Türk ve Müslüman olan, aynı zamanda Oğuzların Bayındır koluna mensup bulunan Akkoyunlu kuvvetlerini takip ettirmediği gibi, Türk ve Müslüman olan ülkesine de dokunmadı. Neden üzerlerine gitmiyoruz diye soran İbrahim Paşa'ya cevaben gayenin saltanat yıkmak değil Uzun Hasan'a ders vermek olduğunu, İslam memleketlerini tahrip ile İslam hükümeti yıkmanın doğru olmadığını, öte taraftaki gaza harplerini bırakıp burada Müslümanlarla uğraşmanın iyi bir şey teşkil etmediğini söylemişti. Bu zaferden sonra Osmanlı aleyhine harekete geçmiş olan Haçlıların da ümitleri kırılmıştı. Fatih Sultan Mehmet, akınlarını Venedik, Macaristan, Almanya, Boğdan, Polonya ve Ceneviz üzerine sürdürmeye devam edince kısa sürede Venedik, Almanya ve Macaristan pes etti. Venedikliler de Osmanlı ile anlaşma istemek zorunda kalınca batıda ve doğuda Osmanlı Devleti'nin büyüklüğü kabul edildi. Batılılar Osmanlı Devleti'ni mağlup edip İstanbul'a tekrar hakim olamayacaklarını kesin olarak anladılar. Akkoyunlu ülkesinde ise gücü kırılan Uzun Hasan kısa süre sonra vefat etmiş ve taht mücadelesi başlayıp hanedan parçalanmıştı. Böylece Fatih Sultan Mehmet 30 yıllık saltanatı boyunca 17 devlet ve 200 şehir fethetmiş ve Osmanlı Devleti 22 devletin koalisyonuna karşı müttefiksiz olarak tek başına zafer kazanmıştı. Dünyanın Osmanlı Devleti karşısında aciz kaldığı ortaya çıkmıştı.